35 Vamos años chicas, lo que está ahora. diciendo. 35 la años. La Gladys está diciendo que hace 35 años que nos conocemos. Sí. Muchos ¿En serio, años, Gladys? En serio. Bienvenida. Muchos, muchos años. Gladys Jaramillo, señoras y señores, candidata. Usted puede decir a concejal o a concejala de la comuna de Valdivia. Respetamos todas las maneras de hablar en este canal. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muy te bien. veo tan elegante, tan linda. Estoy así hace rato. <risa> <risa> me permitió, la, estuve con un problema de salud y me permitió bajar de peso porque los médicos me exigieron ah, y eso como que me... ¿Como que te obligaron? Me obligaron, sí. Ah, sí, buena. En un principio 12 kilos y ahí fui como manejando más o menos. Oye, sí. quiero decir esto que no es menor. Eh, siempre lo defiendo esto, y ¿sabes por qué? Me ha tocado entrevistar solo a personas que conozco. Conozco. Yeah. Es increíble esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, de algo sirva la experiencia, los años más bien de trayectoria de, del canal y de este periodista, ¿no es cierto? Sí. Oye, qué increíble. Eh, Luis Alberto, yo en primer lugar quería saludarte uh -huh. por tu tremenda trayectoria y el premio a los 30 años de ATV que tuviste, que supe que te hicieron entrega del PUDU. Ay, y qué que importante. Oye, ¿sabes qué? Es? Voy a tener que poner el PUDU locales. aquí. Sí. <risas> gracias, sí. gracias, querida. Felicitaciones. Gladys Jaramillo, te agradezco eh, muchísimo aquello. Qué bueno, qué bonito. Mire, ¿sabe que para qué me ha servido además el premio? No solo para hacer un llamado a atención, para que se apoye a los medios de comunicación de la Exacto. región, sino también para eh, sentir el cariño de las personas que aún no lo conocen. Y han sido muchas. Fíjate, yo estoy eh, gratamente sorprendido porque... ¿Cuál es la motivación de los que trabajamos en los medios de comunicación todos los días? El levantarnos ojalá temprano y acostarnos muy tarde y con mucho sacrificio haciendo lo que amamos porque creemos que esta región y esta comuna se merece algo mejor. Sí. Y como eso es así, me imagino, mm -hmm. Gladys, que tú piensas lo mismo para estar hoy día postulándote como candidata a concejala por la comuna de Valdivia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te mueve? Mira, eh, yo la verdad soy dirigente hartos años. Sí, pues. Llevo más de 20 años, como 22, aquí me había puesto 20, pero son como 22 años más o menos que yo soy dirigente social. Y en el fondo soy como una concejala de barrio, porque los dirigentes <risa> sí, sociales es verdad. somos los que recogemos todas las problemáticas y las, y las cosas que la gente nos pide y las llevamos a, a, a los concejales y a las autoridades sí. máximas. Entonces, por eso creo que es mi momento que yo... Ahora también tenga la oportunidad de, de ser concejala. He tenido buenas votaciones y en esta oportunidad creo que me va a ir bien. Ay, qué bueno. Oye, sí, ¿y cómo ha estado esa campaña? Porque pues, tengo hartos amigos que están, como ya lo dije, pues, y muchos mm. conocidos que están claro. como candidatos. Y eran, aquí, aquí siempre dejan, hoy día lo sacamos, pero. Tenemos un Deja su propaganda. De, la, de propaganda, en fin. ¿Cómo te ha ido con, con, con eso en las conversaciones con las personas? Muy buen recibimiento de la gente. Uh -huh. La verdad me he sentido como que siempre hubiese estado en campaña o que llevo a un lugar, poblaciones, que la gente me abraza, el cariño, los videos que hemos hecho. La verdad que el cariño está intacto de la gente de los ocho años atrás que yo eh, fui concejal, candidata uh -huh. concejal y después concejal también, uh -huh. por cuatro meses cuando Pedrito se, se fue a constituyente. ¿De veras que fuiste? Sí, asumí el cargo. ¿Fuiste concejal? Sí, claro. Porque a mí Pedro en esa oportunidad me ganó por 24 votos. Con Rocío y Pedro teníamos cada uno dos mil y tantos votos. ¿Tuviste buena votación? Buena votación. Sí, recuerdo, sí. lo recuerdo. De bien. hecho, yo sin. Eh, eh, por el sistema que hay ahora que te arrastra, yo tenía el séptimo lugar. Yo era concejal. Claro. claro. De hecho, las 12 de la noche. Una en la mañana en la radio todavía me nombraba como concejal. Tienes toda la razón, sí, claro. Y, sí. y siempre queda gente que tiene menos votos que tú. Sí. Claro, por, sí. por, el, por el sistema por el binominal sistema, este, exacto, ¿no? Sí. Mira qué interesante. Sí. Me, me había olvidado de eso, Gladys. Sí, Pucha, sí. tuviste una oportunidad muy pequeña, ¿no? Pequeña, ahora, pero fue súper importante. Pero ahora estás está buscando una, 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 una oportunidad nueva oportunidad. Con, con, claro, con todos los votos y bien electa por, por mi vecino. Oye, qué interesante. Gladys. Eh, ¿Qué es lo que te mueve? Eh, tú tienes un, una experticia ganada, ¿no? Uh -huh. Hay que darte un pudú por los 20 años, <risa> <risa> por, por lo menos, claro, porque te, te la has jugado 20 años por las personas. Sí. Yo creo que una de tus principales motivaciones es justamente eso, porque tú estás en el terreno, ahí en la sí. calle, ¿no? Sí. 
eh, viendo todo lo que significa justamente aquello de, claro. de luchar por las personas, ¿no? Sí, porque mira, en los años que he estado de dirigente en mi sector y, y ayudando también desde la intendencia que me tocó trabajar, trabajé mucho con dirigentes sociales, por eso he conocido mucho en Valdivia. Claro. Entonces pasa de que yo en esos años, mira, cuando yo, yo llegué a Barrio Bajo porque yo no era de Barrio uh -huh. Bajo, yo vengo del INE de Suárez. Entonces claro. empezamos a trabajar, no había colectores de agua lluvia, no había alcantarillado, empezamos a trabajar, después con Michelle Bachelet empezamos a trabajar, no podemos tener ahora los colectores y no tenemos las pavimentaciones, te fijas, entonces sí, siempre no. venía algo. De hecho, mucha gente me dice, ¿por qué sigue siempre la misma presidenta? Porque siempre que yo quiero salirme de ser dirigente, vienen cosas, pues, vinieron las pavimentaciones, después el Sar Barrios Bajo, que trabajamos mucho con los dirigentes hasta que conseguimos el Sar Barrios Bajo y orgullosa porque fui reconocida como presidenta de las siete juntas de vecinos de Barrios Bajo, donde la plaquita que está en el Sar está mi nombre como presidenta sí, claro. por haber trabajado en todos esos años. Y qué bueno que y, el Sar de Barrios Bajo y, y, sí, y Qué ya, bueno, claro, pura después, buena. Después también en buenas el tema palabras del para ellos. Seco, Barrios Bajo, que estaba 26 años en mi junta de vecinos sí. y después de tanto lo logramos con tremendo apoyo que también de Ana María Bravo, de Marcos y la Vaca, de Alfonso, que también... Mi amiga, la, la diputada Ana María Bravo. La Anita María Bravo. Oye. Que ella, mira, mientras todos estábamos haciendo una marcha, ella en el Congreso estaba peleando por el que se saliera el seco barrio bajo. Oye, ¿qué, sí. ¿qué está eso? Porque yo me acuerdo que la, la última vez que fui allá, una, ¿te acuerdas? Está el día tan bonito y sí, se pues, llenó de gente, Matecita, estabas tú sí, y sí. muchos otros dirigentes. Sí, me acuerdo que estaba sí. Anita María Bravo. Sí. Y, y ustedes estaban, ya no querían, ese era el día en que no querían que les agrandaran ni le claro, mejoraran lo que sí. no, ya no había espacio. Sí, ¿no? exacto. ¿En qué está hoy día ese tema del Mira, secos? hoy día se logró, pues lo, lo logramos con Anita María y con las autoridades y se trasladó a Camilo Enrique. Está ahí el SECOF ahora con un edificio, igual que fuera una clínica, muy bonito, muy hermoso. ¿Y abajo pero, les devolvieron la, la no sede? No, llegaron la sede. Ay, no, mira, llegaron a la sede que está en muy malas bueno, condiciones. Yo me, yo, yo me hago en realidad como el sorprendido, pero lo sabía, no he ido, claro. pero tú me estás acercando que a la realidad misma, porque sí. no sabía qué, qué había pasado después. O sea, le quedó una, una, una buena junta de vecinos entonces. Sí, tremenda. Sí, claro, bueno. hay, hay que hacer hartas reparaciones, porque claro. la verdad, en con, las condiciones que estaban los funcionarios de la salud, los médicos y toda la gente que trabaja, más el usuario, eran pésimas. Oye, ¿y eso, hecho, ¿y eso cómo, te, cómo te hace sentir, Vlad, y eso? ¿Cómo te hace sentir? Porque finalmente... A ver, no. hablaste de, de los colectores de agua lluvia que no existían. No. Ahí mira, nos conocimos. Ahí nos conocimos. A pata pelada. No nos conocimos, Luis Alberto, cuando murió mi hijo. Que tú, no te das cuenta, pero fuiste y fue todo... Todos los medios de, de comunicación sí. de Valdivia... Fueron muy solidarios, me apoyaron mucho en la muerte de mi hijo, no sé si te recuerdas. Sí, sí, Yo nunca supe también eh, sí. si Chanito falleció, sí, porque desapareció como tantos jóvenes sí, que pues. desaparecen en Chile. Así es. Entonces nunca supe y ya de esto van pucha, muchos años, claro ya que sí, pues. casi 20 años. Nos conocimos. Claro, y nos conocimos que nos, eh, me apoyaban mucho. Así es. Y, y después, eh, yo me acuerdo... A patapelá por, eh, sí. por, los, por, los, por, por, por las inundaciones, ¿te acuerdas? Sí, yo iba con, con la, los, los pantalones remangados y ahí estaba la, sí. la Gladys, ¿no? con paraguas y, y luchando. Para, sí. Y hoy día, ¿cómo te.? Mira, lo que estoy preguntando, ¿cómo te sientes al mirar hacia atrás? Yo vivía en la Villa Pérez Rosales, en claro, pleno sí, barrio Paco, a la vuelta de Baquedano. Ese sitio que hoy día tiene una barraca, creo, y otros locales, donde claro. andaba la feria sí, por Baquedano, uh -huh. entre Baquedano y Pérez Rosales. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Se inundaba todo ese sitio sí, también. también, claro. Fue una larga lucha, Gladys. Sí, harto trabajo. Son hartas cosas. Uno cada vez que le, ah, tiene logro en su barrio, escucha, le, le gusta porque... Es, es, es hoy día mirar en la calle y ver esas veredas tan lindas, yo de hecho... Veía que Inés de Suárez se ha inundado, mm. otras poblaciones de los sectores de, de la Corvi se han inundado de Barrio Bajo nunca más. Uh, nunca es un más. trabajo que se hizo con muchos dirigentes sociales. Yo soy la presidenta de las siete juntas de vecinos, claro. pero allá trabajamos todos unidos. Claro. Todos unidos y, y felizmente he el, el liderado el, el grupo, pero siempre estando con todos los dirigentes unidos. Y eso nos no ha ayudado a hacer muchas cosas en el sector. De hecho, son, ahora, son tan unidos ahí. Sí, somos yo, unidos. yo me acuerdo que me invitaban, disculpa que te interrumpa, sí, sí. pero ustedes me invitaban a tomar un cecita en la sede 
antes de que estuviera el Secoff ahí. Sí, sí claro, ¿te acuerdas? Mucho antes, Una sí. oncecita rica y conversando, conversando. Y ustedes siempre queriendo tener un mejor barrio. Sí. ¿no? Hay hartas personas sí. mayores, también sí, adultos mayores. Sí, muchos adultos mayores, lo que más hay en el sector. Claro. Es, es una población envejecida, que muchos vecinos ya han fallecido, van quedando los hijos, que muchos quedan las casas en abandono o las venden. Claro. Y con sitios tremendos. Entonces, Barrios Bajo es una historia muy hermosa que que tenemos ahí nosotros en, el, en nuestro sector. Y tú quieres hacer trascender ahora, claro. desde los barrios bajos, ¿no es cierto? A la ciudad de Valdivia. A, a la ciudad de a la Valdivia. Ciudad de Valdivia donde e, e, el... e ir, me están llamando, por eso estoy sí, cortando aquí. Sí. En... <risa> Tengo la posibilidad de cortar aquí. Ya. De ir al, al, a la municipalidad como concejal. Claro, porque ayudar también a los otros dirigentes sociales, que hay muy buenos dirigentes sociales en Valdivia. La verdad, hay gente muy preparada, por eso que yo... Le, le digo a muchos colegas, si a mí me va bien, a usted le va bien, porque también los concejales, también se, la, los dirigentes sociales que, que también opten por ser concejales y se saben la pega, mm. saben porque saben qué puerta tocar, con qué autoridad llegar, dónde ir, a hacer todas las cosas, entonces nosotros sí eh, tenemos un adelanto ya en, en llegar al municipio, como te digo, a mí no se me hizo nada difícil los cuatro meses que yo estuve como concejal. Claro. Porque eran cosas solamente que eran cosas que había que estudiar más para votar y, y bueno. ver cosas de, de, de Valdivia, pero son cosas que cotidianamente hacemos nosotros los dirigentes. Perfecto. Sí. Y hoy día, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. El director, ahí frente a ti hay una cámara. Ya. Se va a prender una luz ahí. Ya. Cuando se prenda la luz, tú dile a las vecinas y vecinos eh, que te den una oportunidad o como tú se lo quieras decir, ¿no? Ya. Eh, eh, claro, yo quería que te presentaras, pero en realidad la Gladys hay que presentarla. Sí, es, ¿Cómo la vamos a presentar? Pues si sí, ella ya es muy conocida, ¿no? Seguramente, claro, hay algunas personas que no te conocen, que es no, normal que manera, hace, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy a mí me pasa, ¿y usted quién es? Me preguntan y claro. yo, eso pasa, ¿no? Eso sí, es eso así. Pasa. Entonces, dale tu mensaje ahí y tu letra eh, y tu número, ¿no? En, el, en la papeleta ahí como candidata. Aconseja el director cuando usted quiera, por favor. Hola vecinos y vecinas, mi nombre es Gladys Jaramillo Cáceres, eh, voy candidata a concejal. Quiero pedirle a los vecinos de Valdivia una oportunidad, porque si ya yo he trabajado tanto en mi barrio, con mucho conocimiento, eh, tanto, habiendo trabajado en la intendencia, en el municipio, ya con mi cargo que tuve, eh, sé eh, la, los trámites que hay que hacer. Por eso les pido vecinos y vecinas, voten por Gladys Jaramillo, U298. 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 Gladys Jaramillo, entonces, está de candidata a concejala, como ustedes pueden eh, haber visto y escuchado, y te veo con ganas. ¿eh? Sí, estoy con harta ganas. ¿Ah? Con harta ganas. Te, te noto sí. con, con energía. Sí. Con energía, y eso es lo más importante. Gladys, eh, agradezco mucho tu tu tiempo y apreciamos esta entrevista sin duda También alguna. te agradezco mucho que me hayas invitado a la radio, porque, a, la, a TV, porque es un programa que llega a toda la ciudadanía de Valdivia, así que feliz. Así es. Sí, muy contenta. Un gusto verte, amigo. Te deseo éxito. Después nos veremos cuando yo venga como concejal. ¡Ah, eso me arcaré! <risa> Esa es la actitud, ¿no? Es, oye, perdón, antes que cerremos, uh -huh. quiero, quiero que te comprometas cuando seas elegido. Uh -huh. Hoy día no hay planes de medios en la municipalidad para que las personas puedan recibir las comunicaciones, las informaciones del municipio, ya. ¿no? El municipio tiene un canal, y está bien sí. que lo tenga, yo no tengo ningún problema con eso, pero no es el único medio, ¿no? Hay otros medios que necesitan hoy día urgente y necesariamente el apoyo. Así ya. que mira, qué lindo lo que está haciendo, la está escribiendo, anotando ahí, sí. para... Eh, y, y cuando para se no pueda, olvidarme. claro, un plan de medios para que todos los medios de comunicación que tienen sus nichos sean apoyados también. Claro. ¿Por qué? Porque si los medios de comunicación crecen, se robustece la democracia. Así es. Y hay una mayor conexión de las autoridades con las personas. Claro. Bacán. Sí. Así de que, todas maneras. Listo. Lo anoto, lo anoto, lo anoto. Lo anoto. Se lo estoy pidiendo a todas las entrevistadas y entrevistados. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias. ¿Por qué? Hoy día es más necesario que nunca. De nuevo, gracias y éxito. Muchas gracias. Gladys Jaramillo, señoras y señores. Repítame que se me olvidó la letra y el número. U298. Perdón, ya. Yo quería... Ya, dígalo, dígalo. dígalo. U298, Gladys Jaramillo. Ahí está. Ya. Eh, eso es. Eso es. 
que usted tenga a mano a la persona a, a quien está de candidata en este caso, que es Gladys Jaramillo, y pueda saber de sus motivaciones, de, de cómo ella ha ido por tantos años conociendo de las necesidades en terrenos, y eso es lo más importante. Eh, yo no lo puedo decir aquí, eh, pero lo he mencionado en muchos otros programas. Hacemos un programa con Gerson López, en, en, en esta unión con, con Cultebella TV, todas las mañanas entre 10 y 12, eh, diciendo que, eh, que vote por las personas que usted las ve en la calle, en terreno, trabajando, haciendo la pega, ocupándose de las vecinas y vecinos. Creo que eso es hoy día lo, lo, lo fundamental. Eso va a acercar mucho más a quienes nos dirigen desde el lugar en que estén, a, a, a las personas, porque es lo que hoy día se requiere. Además que yo ya... La Gladys, la Gladys quiere hablar más. Ahí está. Además que yo voy a trabajar tiempo completo en el municipio de Valdivia porque no tengo ningún otro trabajo, soy jubilada y me voy a dedicar de lleno a trabajar y estar en la oficina municipal. Le damos el tiempo, si cuál es el problema. Gracias por estar ahí, como siempre lo digo, y eh, muchas, eh, muchas, 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 muchas gracias por la fidelidad y la atención a ATV, no solo en sus redes sociales. Yo hace un ratito hacía una lista aquí. En el Facebook nos ven 75.000 personas y un poquito más. Tenemos en X 13.300 seguidores. En YouTube más de 3.100. En TikTok, lo empezamos hace dos meses, ya tenemos 600 seguidores. Síganos en TikTok porque... Todas las noticias de ATV también están ahí. En Instagram tenemos más de 7.000 seguidores, pero en los últimos 30 días más de 175.000 visualizaciones. Una, una cifra un poquito menor también en TikTok, porque TikTok e Instagram tienen esa gracia que empiezan a distribuir los contenidos y eso nos, pone, nos tiene muy contentos. En el canal 11 de ATV aproximadamente 70.000 personas. También pueden ver nuestra señal online en la página atvvaldiva.cl en HD. Eh, ahí cualquier persona, www.atvvaldiva.cl en el computador, en el teléfono y se acabó. O sea, más de 160 mil potenciales televidentes van a ver, por ejemplo, a Gladys el, el, en esta entrevista. Eso es maravilloso, maravilloso. Nos tiene muy contentos. Gracias. gracias por la fidelidad. ¿La Gladys quiere decir algo más? No, no, muchas gracias. <ríe> muchas no. gracias. <ríe> ok. Bien, yeah, Gladys, me, me encanta la espontaneidad de Gladys Jaramillo. Quiero eh, pedirle que, por favor, siga en nuestra sintonía.